Ich werde erklären, diese Krebsrisiko in den Genen zu erklären und wie können wir in gewissen Fällen Krankheit vermeiden. Entschuldigung. Das. Okay. Entschuldigung. Ich habe noch nicht etwas Wichtiges gesagt. <lacht> Okay. Ah, okay. Entschuldigung. Okay, so meine Themen heute sind äh, ähm, das Krebsrisiko in der Schweiz äh, verglichen mit Europa und warum gibt es äh, Unterschied, einen Unterschied zwischen Ländern. Und äh, Hauptthema ist äh, der genetische Mechanismus äh, von Krebs und wie ist das ausgelöst. Und was können wir tun, um Krebs äh, zu vermeiden? Und wa warum hat äh, Vererbung einen Einfluss? Wenn man ansieht, also die Bruchteile von verschiedenen Arten von Krebs, es ist unterschiedlich natürlich bei Männern und Frauen. So bei Frauen natürlich Brustkrebs ist ein großer Bruchteil und hier sieht man äh, die Häufigkeit äh, im Vergleich mit anderen Art von, äh, Arten von Krebs und hier sieht man die Mortalität, äh, die äh, äh, glücklicherweise deutlich weniger ist, aber nicht so wenig wie wir möchten. Und wenn man äh, sieht, dann äh, kolorektal äh, Tumoren sind äh, ganz wichtig, äh, Lungentumoren und, äh, und äh, Magen- und Bauchspeicheldrüse. So hier Bauchspeicheldrüse, das lässt äh, viel Mortalität aus, aber man kann nicht hier die Häufigkeit sehen. So das, ist, das ist eine sehr schwierige Art von Krebs zu behandeln. Und ich werde heute meistens über kolorektale Tumoren sprechen. Wenn man einen Vergleich macht mit verschiedenen Ländern äh, äh, in Europa, man sieht, also, dass äh, es ist unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Vielleicht weil äh, die Schweiz mehr Sport äh, machen, es ist besser als hier in äh, Frankreich. Äh, aber äh, äh, zum Beispiel äh, hier, hier in Großbritannien, es ist äh, weniger als in der Schweiz. Und genetisch, wir sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich hier in, hier in Europa. Und deshalb muss man an Faktoren schauen, die äh, relevant zu Genen sind, die einen Einfluss haben, äh, wie häufig äh, Krebs auftritt und wie häufig es äh, sehr problematisch für uns ist. Das Geschicht, das ist, dass wir viel, viel Zellen, wir sind aufgebaut von Zellen. Wir haben 10 hoch 13 Zellen in unserem Körper, das heißt 10 Billionen verschiedene Arten von Zellen. Und Krebs meistens ist von Schichten, die häufig sich teilen, so die Oberfläche diese Schicht zum Beispiel in Dikta muss kontinuierlich teilen. Und wenn man die Menge von äh, diesen äh, Zellen und wie viel, es ist, äh, unser Körper ist nicht fixiert, es ist nicht wie ein Gebäude, das einmal gebaut ist und dann niemals, äh, niemals mehr gebaut ist, ähm, täglich sterben sechs 60 äh, äh, Millionen Zellen und ebenfalls werden neue Zellen geboren, wie Sie hier sehen. Also die, äh, die, als die Zellen sich teilen. Und bevor die Zellen teilen, unsere genetische DNA muss auch dupliziert werden. So hier sieht man ein Double Helix von DNA. Es tut mir leid, es ist jetzt ein bisschen Chemie in, Uh, und die uh, Stränge von uh, dieser Double Helix, man sieht hier aus, wir uh, umdrehen. Und ein Double Helix ist hergestellt von einer Kette von uh, Zuckermoleküle und dann Basen. Und die Basen sind unterschiedlich, Adenin, Guanin, Thymin, Cytosin. Und sie uh, machen Paare, so Adenin mit Thymin, Guanin mit Cytosin und so weiter. Und das ist fixiert. 
Und dieser Code, drei Basen, macht ein Element von unserem Code. Und wir haben 30 Millionen äh, Basen in jeder Zelle, die jedes Mal aus einem Zell, äh, Zell sich teilt, muss dupliz dupliziert werden. So, ein Kurzfilm, wie das macht. Ähm, es, zuerst muss dieser Double Helix gerade sein und dann die Basen sind frei und dann kommt Proteine und dann die Basen sind nochmals dupliziert. Und äh, das muss, wie gesagt, jedes Mal ein Te äh, Zell sich teilt, äh, 30 Millionen Mal gemacht werden. Und deshalb haben wir Potenzial für Fehler. Und so, wieso kommt Probleme? Zuerst, wir haben schon gehört, ein Lebensstil kann Probleme auslösen. Uh, mein Großvater war ein ganz altmodischer schottischer Arzt und er hat zu so jedem Patient einen uh, Schluck Whisky jede Nacht empfohlen. Und wie man das machen würde, uh, uh, heutzutage ist, uh, ist ein bisschen mehr fraglich. Aber, aber man kann uh, die verschiedenen verschiedene Probleme sehen, also zum Rauchen, zu viel Alkohol, zu viel Fett, also ungesunde Leben, also kein, kein Sport. Und die Frage ist, das ist vermeidbar. So es gibt vermeidbar und unvermeidbar Ursachen in unseren Genen, die Krebs auslösen können. So was für die vermeidbaren Ursachen? Und allgemein, zum Beispiel beim Rauchen, man bekommt diese Moleküle. Und die Moleküle lösen ein hochreaktiver Ox Oxidiz äh, Oxidationsmittel aus. So Sauerstoff ist relativ gefährlich für uns, weil diese äh, Free Radicals können äh, hier eine chemikalen Reaktion durchführen und dann ein Fehler wird passieren, als wir die genetische Material äh, duplizieren. Und wie gesagt, zum Beispiel im Darm, die Zellen müssen sich kontinuierlich teilen von unten. Sie teilen hier und gehen nach oben und das kostet fünf Tage. Aber von unserer Geburt bis am Ende des Lebens, dieser Prozess ist kontinuierlich. Normalerweise, das löst keine Probleme aus, aber hier sieht man diese Zellen in einer ein Schnitt, ein Histologie-Schnitt. Und hier hat man die Zellen, die sich teilen, und hier hat Zellen, die nach fünf Tagen oben sind, und dann gehen sie, gehen sie weg. Aber wenn sie nicht weggehen und wenn sie nicht so organisiert sind, kann man entweder ein gutartiges Tumor bekommen, hier ein Adenom, und hier sieht man bei einer Koloskopie ein Adenom, oder wenn das für mehrere Jahre äh, bleibt, dann es kann es so ein Karzinom wechseln. Und hier ist es äh, nicht organisiert, das sieht ähnlich wie ein Adenom aus, aber hier sieht man Zellen, die nicht nur hier an der Oberfläche sind, aber sie, äh, äh, sie sind hier unten und können äh, überall äh, in, in äh, in den Körper so uh, so Metastasis uh, auch uh, auslösen. So, wieso verstehen wir, dass gewisse, gewisse genetische Locuses können, uh, können uh, involviert in, in Krebs? Und wir, wir wissen seit lang, dass sehr wenig Leute nicht nur ein Polyp, wie ich schon gesagt habe, sondern auch viel, viel, viel Polypen haben. Und das ist ein Syndrom, äh, äh, Familiar Adenomatous Polyposis, und das ist ein Gen, das defekt ist. Und früher oder später mit äh, mehrere Tausenden von Polypen im Darm, früher oder später, wenn ein Kolektomie nicht gemacht ist, wird, wird der Patient äh, Krebs entwickeln. Und es gibt andere Gene, die Krebs auslösen können, 
gefunden von äh, ursprünglich Henry Lynch. Und hier sieht man einen Stammbaum äh, von Henry Lynch. Und es ist in Mittelamerika. Und alle diese Leute, die farb sind, hat eine Art von Krebs, also häufig Kolonkrebs. So, sie haben klar ein Verb, eine Ursache für Krebs. Und wie funktioniert das? Und allgemein, wir haben zwei Arten von, von, von Genen, die Krebs auslösen können. Die Onkogene, die Krebsgene, oder Tumor-Suppressor-Gene. Und das ist entweder eine Hemmung der Zellbildung oder eine Stimulation der Zelltots oder Zellsikrustots. Und wir haben auch Stabilitätsgene, die diese Fehler wenn die Zellen sich teilen und zur DNA dupliziert ist, diese Fehler können korrigiert werden. Und wenn diese Art von Gene defekt sind, haben wir ein Risiko von Krebs. Und so zum Beispiel die Locuses, die einen Kolonkrebs auslösen können, sind hier gesagt. Also es ist Medizin, medizinisch, aber es ist ein Korrektor, verschiedene Korrektor von einem Fehler, als, äh, als DNA äh, äh, dupliziert ist. So. Die Ursprüngliche Forschung war äh, in Großbritannien und in Amerika gemacht. Also man kann hier sehen, Walter Bodmer, er war Chef von der äh, Krebs-System in äh, Großbritannien. Es ist klar, er ist, äh, er ist England, weil sein Krafat sehr gut gebunden ist. Und äh, im Vergleich äh, Bert Vogelstein, und es ist klar, dass er Amerikaner ist, weil es ist katastrophal mit seinem Krafat. <lacht> Um, und so Walter Bobmers uh, uh, Forschungsgruppe hat gefunden, dass dieser APC Locus uh, war so ständig für uh, familial adenomatous polyposis. Und dann beide haben gesagt, dass es ein Sequenz ist. Und dann man fängt an mit Polypen und endlich, endlich, wenn die Polypen uh, so lang uh, im Darm geblieben sind, hat man ein Karzinom. So, was kann man machen? Glücklicherweise bei Kolonkrebs, wir haben die Möglichkeit, ein Koloskopy durchzuführen und Polypen zu entfernen. So, Kolonkrebs prinzipiell ist vermeidbar. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, wann sollte man Sorgen machen? Man hat ein hohes Risiko, wenn man äh, ein Familienmitglied, erstens gerade so ein Vater, Mutter, ähm, Dickdarmkrebs oder Polypen mehr als ein Zentimeter im Alter weniger von 60 Jahren. Und dann, man sollte zum Arzt gehen und ein Screener, eine vorsorgliche Koloskopie äh, haben. Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn hat auch ein Risiko. Und momentan werde ich äh, Ihnen zeigen, wie man schätzen kann, also äh, von, äh, von einer ein, äh, Anamnese, ein Stammbaum oder einer Anamnese, eine Familiengeschichte, wie wahrscheinlich es ist, dass man so ein Lynch-Syndrom oder etwas Ähnliches hat. Ein gesunder Lebensstil ist klar, also das ist vermeidbar, diese, diese Fehler bei, äh, bei äh, Cell Duplication können wir prinzipiell vermeiden. Und bei Kolonkrebs, es sollte wirklich, äh, wirklich äh, nicht so häufig, dass Leute Kolonkrebs bekommen, weil wir, wir die äh, vorsorglichen Methoden haben. So. Ich werde Ihnen zeigen, wie das gemacht ist. Okay. Hier sieht man ein Polyp und dann es muss unterspritzt werden. So man muss teilen die verschiedenen Schichten im Darm und Entschuldigung, Sie müssen ein bisschen geduldig sein. Es ist in Echtzeit, es dauert nicht lang, diese Polypen zu entfernen. Man sieht hier Bilder von unserem äh, <lacht> Bauchzentrum. Okay, und jetzt, 
Jetzt ist es mit einer Schlinge in einem Moment weggeschnitten. Okay. Und ja, es ist weg. Und es ist, äh, es ist oben, es ist kein Loch, aber muss, muss, äh, äh, das ist mit einem Laser, das äh, an der Rand äh, behandelt ist. Und besser diese Intervention zu haben, äh, als ein Krebs, Krebs zu bekommen. Ja? Und dann in einem Moment, wir werden diese äh, Defekt äh, schließen mit Clips. Ja, okay, die Clips. Okay. So, es ist klar, niemand hier hat, ich hoffe, niemand hat äh, Familial Adenomatous Polyposis. Also, aber, aber Sie möchten wissen, was für ein Risiko Sie haben. Und hier haben wir ein PREM5-Algorithmus. Das ist etwas äh, in unserem Computer. Und wie, wie äh, Sie sehen können, Entschuldigung, dass es auf Englisch ist, also hier machen wir, was in der medizinischen Geschichte und in der Familie ist. Und das bei einer Konsultation, äh, bei einem Gastroenterolog oder bei uns, wir sind ganz glücklich, äh, Ihnen zu sehen, wenn notwendig. Ähm, so, wir können die Wahrscheinlichkeit rechnen. Und hier, es ist ein Beispiel, also ähm, es ist fast 10 Prozent, dass dieser Patient hat ein Lynch-Syndrom. Und das bedeutet, wir können eine Sequenzierung machen und wir können intensiv vorsorgliche Koloskopien machen, so der Patient äh, keinen Krebs äh, bekommt. Und also normalerweise wird, äh, wird die Wahrscheinlichkeit ganz niedrig sein und dann diese Methodik ist nicht notwendig. Und dann, man sollte ein, ein vorsorglicher Koloskopy haben, wenn man 50, 50 ist. Okay, so, ich bin am Ende und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.